Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Palmencamper und herzlich willkommen zum zweiten Teil hier von unserer Serie äh, Moped Trailer bauen. Ähm, ja, ich habe jetzt die erste Lieferung bekommen hier. Ähm, die ersten Teile sind angekommen. Das heißt, beziehungsweise habe ich nur eine Lieferung bekommen. Und zwar waren das hier äh, diese Gummifedern, die Gummipuffer für die Achse am Anhänger. Das werden wir heute erneuern, damit werden wir gleich starten. Dann habe ich dieses Stahl hier, das ist jetzt nur ein Rest davon. Der, die großen Streben liegen, liegen hinter mir. Das ist für die Rahmeneinfassung bzw. der umlaufende Rahmen fürs Holz. 3 mm stark, 30 x 30. Habe ich mir beim örtlichen Stahllieferanten hier gekauft. Also wer sowas irgendwie zu Hause in der Nähe hat, der sollte da mal hinfahren und mal fragen, was sowas kostet. Das war eine 6 Meter Stange. Ich habe für die 6 Meter Stange ähm, 17 Euro, keine 18 Euro bezahlt und äh, die wurden mir schon so halbwegs passend auf Maß geschnitten. Ich muss hier natürlich noch auf Gärung schneiden, damit ich das Ganze vernünftig verspeisen kann. Aber ähm, ja, das wäre im Baumarkt deutlich teurer gewesen oder auch online. Ähm, ja, das ist hier in so einem, in so einem Industrie Stahlhandel auf jeden Fall deutlich, deutlich günstiger. Kann ich nur empfehlen, wer sowas in der Nähe hat, da hinfahren. Ja, heißt, äh, wir starten jetzt mit den Gummilagern. Dann werden wir so ein bisschen schon mal in Rosten, vielleicht schon mal ein bisschen Rostumwandler auftragen und danach ähm, werden wir anfangen den Rahmen zu bauen, zu konstruieren, zu verschweißen und äh, dann muss der lackiert werden natürlich noch, das ist roher Stahl, da müssen wir Farbe drauf machen auf jeden Fall, vorher ordentlich entfetten und danach geht es dann erst weiter ähm, mit Kotflügel und ähm, auch diese Lichtleiste hier, die muss ich nochmal komplett auseinanderbauen. da ähm, muss noch ein bisschen Farbe drauf, da muss auch noch der Rost weggemacht werden Vielleicht baue ich auch die Lampen nochmal um, dass das alles gleichmäßig aussieht. Und so ist es mit der Plan. Wir starten jetzt los hier mit den Gummifedern. So, habt ihr es gerade gesehen? Ich habe erstmal das Heckabschlussblech hier, diese Lichtleiste abgebaut. Die muss sowieso noch lackiert werden. Also erstmal runter damit, die ist nur im Weg gewesen. Und dann habe ich die Lager auseinandergebaut. Ja, und die alten, die sehen wirklich desolat aus. Schaut euch das mal an. Die sind ähm, ja völlig, äh, da hängt noch Metall dran, angerostet, zerfleddert, äh, ausgehärtet. Die kleinen sehen besser aus als die großen. Die, sind, die kleinen sind auch so ein bisschen geschützt von dieser Glocke, die oben drüber sitzt. Aber äh, ja, auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen, die Teile neu zu machen. Dann habt ihr noch gesehen, ich habe das alles nur grob entrostet. Ich bin da jetzt nicht beigegangen und habe da den letzten kleinen Fitzel Rost runtergenommen. Nein, ganz grob mit der äh, Drahtbürste einmal rüber. Und dann mit diesem äh, Rostumwandler eingesprüht. Dieser Rostumwandler, der äh, wandelt durch den chemischen Prozess ähm, den Rost um. Und das wird nachher so ein bisschen schwarz. Das dient auch gleichzeitig als äh, Rostschutz und Grundierung. Und äh, ja, also mehr wird da auch nicht passieren. Ähm, wir lassen das wahrscheinlich so. Und äh, das sind eh keine Sichtteile. Die waren bisher völlig unlackiert. Ähm, und ich glaube, der Anhänger ist, ich weiß gar nicht, welches Bauer der hat, aber mehrere äh, äh, zig Jahre alt. Und ähm, ja, also warum äh, sollten wir das jetzt nochmal nachholen, das zu lackieren? Das bleibt so, wie es ist. Mit dem Rostumwander drauf ist das jetzt schon ganz gut geschützt. 
Das wird auf jeden Fall noch mal einige Jahrzehnte halten, denke ich. Den Rostumwandler packe ich euch übrigens ebenfalls als Link in die Videobeschreibung rein. Ich hatte ja schon erwähnt, da handelt es sich um Affiliate-Links. Ähm, wenn ihr diese Links benutzt, dann kostet euch das nichts mehr, aber ihr unterstützt mich damit einfach und ich würde mich darüber freuen. Dann äh, ja, habe ich die neu äh, eingestellt und zwar ähm, muss man da schauen, dass man die, die Muttern hinten auf die, ähm, diese Stützen, ähm, diese Gewindestangen weit genug drauf schraubt erstmal. Und da muss man schauen, dass das Ganze gleichmäßig ist. Ich kann jetzt nicht eine Seite nur äh, zwei, drei Umdrehungen drauf und die andere voll anknallen. Dann steht man Anhänger nachher schief, weil ich damit auch äh, die Höhe einstelle und äh, auch den Federweg natürlich. Und äh, ich habe das Ganze dann erstmal mittels äh, Wasserwaage gemacht und geschaut ganz grob, wie steht er überhaupt. Muss ich noch ein bisschen nachdrehen. Man kann auch die Gewinde hinten messen. Wie weit schaut das Gewinde hinten äh, noch raus nach der letzten Mutter oder nach der ersten Mutter. Und äh, das dann halt gleichmäßig einstellen. Hauptsache er steht gerade. Das ist so das Wichtigste erstmal. Ähm, alles andere kann man nachher nochmal, wenn man den ein bisschen tiefer haben möchte, könnte man das nochmal nachjustieren. Alles halb so wild. Gut, das haben wir jetzt soweit. Jetzt ähm, müssen wir erstmal den Rahmen bauen. Dann, äh, wenn wir den fertig haben, können wir den ganzen Kram schweißen äh, und äh, ja, lackieren. Und danach äh, biffen wir uns dann im Rest hier. Ähm, ja, wie gesagt, die Lichtanlage muss auch noch gemacht werden. Und das Heckabschlussblech noch mal so ein bisschen schick gemacht werden. Erstmal geht es jetzt weiter mit dem Rahmen und dafür müssen wir das Ganze auf Gärung sägen, passend zusammenschweißen und das Holz einpassen, gucken, wo müssen die Bohrlöcher hin und und und. Damit geht es jetzt weiter. <lacht> 